அன்புக்குரிய மாணவர்களே தற்போது நிலவுகின்ற கோவிட் ஆக்கிரமிப்பால் பாடசாலைகள் தனியார் கற்பிக்கும் நிறுவனங்கள் என்பன இயங்காத நிலையில் பல பெற்றோர்களினதும் மாணவர்களினதும் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வீட்டில் இருந்தவாறே மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் எமது நிறுவனம் நீண்ட கால கற்பித்தல் அனுபவம் கொண்ட பிரபல முன்னணி ஆசிரியர்களை கொண்டு பரீட்சை வியூகம் எனும் தொலைக்காட்சி கற்கை நிறையை உயர்தர மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறது வழிகாட்டல் வகுப்புகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது இக்கற்கை நெறியானது இரண்டாயிரத்தி இருபது உயர்தர மாணவர்களுக்கானதாக காணப்படினும் ஆரம்ப பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் பாடநெறி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய மாணவ செல்வங்களுக்கு முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் உங்கள் வணிக கல்வி ஆசிரியர் சக்தி வடிவல் பிரதீபன் தொடர்ச்சியாக வந்து தகவல் முறைமை தொடர்பில் வந்து எங்களோட டேன் டிவியின் கல்வி தொலைக்காட்சியின் ஊடாக மூன்று வகுப்புகள் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாலாவது வகுப்பின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களோட இந்த பாட தேர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தேர்ச்சி பதினேழு வந்து வணிகங்களின் வெற்றிக்கு தகவல் முறைமையின் பங்களிப்பினை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறையினை தேடி அறிவார் என்ற அந்த தேர்ச்சி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது தகவல் முறைமை தொடர்பான விடயங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நான் நினைக்கிறேன் இதுவரை நாங்கள் மூன்று தேர்ச்சி மட்டங்கள் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு நாலாவது தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு நுழையோணும் ஆனால் அதுக்கிடையில் நாங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த அந்த முதல் மூன்று வகுப்புலேயும் நாங்கள் சாதாரண போர்டில் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ ஸ்மார்ட் போர்டுக்கு மாறி இருக்கபடியாக நான் உங்களுக்கு அந்த ஆரம்ப விடயங்களை ஒரு க ரீசனை சொல்லிட்டு போயிருக்க உலகாலம் பார்க்காதாக்களுக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த குறிக்கப்பட்ட விடயங்களை நன்கு அவதானிப்பதன் ஊடாக இந்த குறிக்கப்பட்ட தேர்ச்சி தொடர்பில் அவர் குறிப்பிட்ட வீத அறிவினை பெற்றால் போதுமானதாக இருக்கும் நான் நேரடியாக வழங்குறதில் இருந்து இந்த தொலைக்காட்சியினோடாக வழங்குகின்ற போது சில வேறுபாட்டு தன்மைகள் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் என்ற அறிவு கட்டிய வகையில் நான் உங்களை சில விடயங்களை இதில் தொடர்ச்சியாக கதைச்சி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வரிசையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்களை ஒரு விரைவாக பார்த்துக்கொண்டு விடியத்துக்கு போகலாம் அதில் வந்து நாங்கள் முதலாவது முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் வந்து தேர்ச்சி மட்டம் பதினேழு தசம் ஒன்று தொடர்பான விடயங்கள் உங்களை படிப்பிச்ச ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து தரவுகளை உருவாக்குகின்ற முறைகளை கேட்டறிந்து தகவல்களை வகைப்படுத்துவார் தொடர்பான விடயங்களில் தரவுகள் அதே மாதிரி தகவல்கள் தரவுகள் தகவல்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் அதே மாதிரி ஒரு தகவலை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற ஒரு செயல்முறை தொடர்பான விடயம் அந்த செயல்முறைன்ற கருமங்கள் அதே நேரம் அந்த செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படுற தொழில்நுட்பங்கள் என்று நாங்கள் அதில் பதினேழு தசம் ஒன்றில் பார்த்துருக்கிறோம் அதை நான் ஒரு மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதில் முதலாவது விடயம் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் தரவுகள் பற்றிய விடயங்கள் அதில் கதைச்சிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் வந்து தரவுகள் பற்றிய விடயங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே கதைச்சதை நான் திருப்பி சொல்லலை ஆனால் விளக்கத்தை ஒருக்கா அந்த விடயத்தை ஒருக்கா காட்சிப்படுத்தி கொண்டு போகிறேன் அந்த வரிசையில் வந்து தரவுகள் அதுக்குரிய வரைவிலக்கணம் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டது அது பிறகு தொடர்ச்சியாக அந்த தரவுகள் தொடர்பான விடயங்கள் அதுக்கான உதாரணங்களோட மேலதிக வரைவிலக்கணம் அதில் முன்வைச்சினாங்கள் அது பிறகு தரவுகள் முன்வைக்கப்படுகின்ற மூன்று முறைகள் அது முக்கியமான சொன்னால் பட ரீதியானது புள்ளி விவர ரீதியானது அதே மாதிரி செவிப்புல ரீதியானது கட்புல ரீதியான அடிப்படையில் அந்த தரவுகளை நாங்கள் முன்வைக்கலாம் என்றதை பார்த்து கொண்டு நாங்கள் அந்த வரிசையில் பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக வந்து தகவல்கள் பற்றிய விடயம் தகவலுக்குரிய வரைவிலக்கணம் அதே மாதிரி தகவல் தொடர்பான உதாரணங்கள் என்னும் நாங்கள் அதில் பார்த்து கொண்டு நாங்கள் அது பிறகு தொடர்ச்சியாக வந்து அதில் வந்து அந்த தரவுகள் தகவல்கள் ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடுகின்ற விடயங்களும் அதில் பார்த்து கொண்டாங்க தரவுக்கும் தகவல்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் பற்றிய விடயங்கள் அதில் கதைச்சினாங்கள் அதுக்கப்புறம் தரவு ஒழுங்கமைத்தல் செயற்பாடு பற்றிய விடயம் பார்த்துனாங்கள் அந்த தரவு ஒழுங்கமைத்தல் செயற்பாடு பற்றிய விடயங்களில் அங்கே எவ்வாறு அந்த செயல்முறை இருக்கும் வேண்டும் தரவு ஒன்று செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டு தகவலாக மாற வேண்டும் அதுக்குரிய உதாரணங்களை நாங்கள் அதில் பார்த்து கொண்டனாங்கள் அதுக்கு பிறகு தரவு ஒழுங்கமைத்தல் செயல்முறை தொடர்பான கருமங்கள் நாலு கருமங்கள் பார்த்துனாங்கள் வகைப்படுத்தல் தெரிவு செய்தல் கணித்தல் பொழிப்பாக்கல் பற்றிய விடயங்கள் அந்த தொடர்ச்சி வந்து 
அந்த கருமங்கள் தொடர்பான விளக்கங்கள் என்று அதில் நாங்கள் அந்த நாலு கருமங்களுக்கு உரிய விளக்கங்களும் சொல்லி கொண்டு நாங்கள் அந்த வரிசையில் தர ஒழுங்கமைத்தல் தொழில்நுட்பங்கள் அண்டு நான்கு வகையான தொழில்நுட்பங்கள் மனித முறை பகுதி கையக்க முறை அதே மாதிரி இலத்திரணியல் பொறி முறை இலத்திரணியல் தரவு தயாரித்தல் அண்டு நான்கு முறைகள் பற்றியும் அதில் சொல்லி கொண்டு நாங்கள் அது பிறகு அந்த நான்கு முறைகள் பற்றிய விளக்கங்கள் உதாரணங்களோட கதைச்சிருக்கிறோம் நான் அதில் கூடுதல் அமினக்கடையில் மேலோட்டம் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்தி வருவேன் அதே மாதிரி நல்ல தகவலின் பண்புகள் அண்டு பன்னிரண்டு பண்புகள் அதில் நாங்கள் பார்த்துனாங்கள் அந்த தொடர்ச்சி வந்து ஒரு தகவலை நாங்கள் பல்வேறு நியதிகளின் கீழே வகைப்படுத்தலாம் என்றும் அந்த நியதிகள் என்னென்றதையும் நாங்கள் அதில் கதை கேட்க அந்த பதின் ஏழு தசம் உண்டு தொடர்பான விடயங்கள் முடிந்தது அதே மாதிரி தொடர்ச்சி வந்து பதினேழு தசம் ரெண்டு தொடர்பான விடயங்கள் பார்க்க இந்த தகவல் முறைமையில் காணப்படுகின்ற தகவல் முறைமை ஒன்றில் காணப்படுகின்ற முக்கியத்துவம் அந்த தொழிற்பாடுகள் பற்றிய விடயங்கள் மிக விரிவாக பார்த்தனாங்கள் அதுக்குரிய கற்றல் பேறுகளும் அதில் போடப்பட்டிருக்கு அந்த தொடர்ச்சியில் நாங்கள் முதலாவது வந்து தகவல் முறைமை என்ற என்னென்று பார்க்குறதுக்கு முதல் முறைமை என்றால் என்னென்ற விடயத்தை நாங்கள் அதில் பார்த்து ஒரு முறைமை என்றதில் இருந்து ஒரு தகவல் முறைமைக்குரிய விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தி கதைச்சிருந்தாங்க அந்த தொடர்ச்சி வந்து அதாவது தகவல் முறைமை என்ற விடயத்துக்கு பிறகு மிக முக்கியமானது அந்த தகவல் முறைமை என்ற கருமங்கள் அல்லது தொழிற்பாடுகள் பற்றிய விடயம் அங்கே வந்து அஞ்சு தொழிற்பாடுகள் நாங்கள் அதில் பார்த்துருந்தனாங்க அது முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் அதில் உள்ளீடுகள் இருக்குது அதே மாதிரி செயல்முறைப்படுத்தல் இருக்குது வெளியீடுகள் இருக்குது அதை விட களஞ்சியப்படுத்தல் இருக்குது அதை விட பின்னூட்டல் அல்லது மீள வலியுறுத்தல் என்ற விடயமும் அந்த தொழிற்பாட்டுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக அந்த கருமங்கள் தொடர்பான விளக்கங்கள் அங்கே அதில் பார்த்துருக்குறோம் அதே நேரம் ஒரு தகவல் முறைமை என்ற தொழிற்பாட்டு ஒரு நிறுவனத்தோட தொடர்புறுத்தி பார்த்து கொண்டு நாங்கள் அது பிறகு கணனிமயப்படுத்தப்பட்ட தகவல் முறைமை என்ற பகுதிகள் பற்றிய விடயங்கள் அதில் கதைச்சினாங்க அதில் உண்மையாக நாங்கள் அதில் வெளிப்படுத்திய விடயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் வெண்பொருள் பற்றிய விடயம் இருக்குது அதே மாதிரி மென்பொருள் பற்றிய விடயங்கள் இருக்குது அதுக்கான உதாரணங்கள் அது பிறகு அந்த மென்பொருள் இந்த வகை பற்றி நாங்கள் அதில் கதைச்சிருந்தனாங்க அந்த தொடர்ச்சியாக உயிர்பொருள் பற்றிய விடயம் நடைமுறைகள் அதே மாதிரி நடைமுறைகளுக்கு பிறகு நிலைப்பொருள் பற்றிய விடயம் இறுதியாக வந்து தரவு பற்றிய விடயங்களையும் அதில் உள்ளடக்கி நாங்கள் கதைச்சிருக்கிறோம் தொடர்ச்சி அது தகவல் முறைமை தொடர்பான விடயங்களில் ரெண்டாவது தேர்ச்சியில் வந்து தகவல் முறைமையை பாதுகாக்கக்கூடிய முறைகள் அண்டு கொஞ்சம் பட்டியலிட்டுனா நான் கொஞ்சம் வேகமாக அந்த விடயத்தை ஒருக்கா சொல்லிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் ஒருக்கா ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அது பிறகு அந்த தகவல் முறைமை ஒன்று தேவைப்பாடு அல்லது முக்கியத்துவம் என்ற விடயமும் அதே நேரம் தகவல் முறைமை ஒன்றின்ற வினைத்திறனான தன்மையால் ஒரு நிறுவனத்தை கிடையக்கூடிய நன்மைகள் என்ற விடயங்களும் அதில் பார்த்து கொண்ட நாங்கள் அது பிறகு கடைசி கிளாஸ் வந்து சரியான முக்கியத்துவமான ஒரு விடயம் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்கள் அதாவது தேர்ச்சி மட்டம் பதினேழு தசம் மூன்று தொடர்பான விடயங்கள் அந்த தேர்ச்சி மட்டம் பதினேழு தசம் மூன்று தொடர்பான விடயங்கள் நாங்கள் ஒரு க திருப்பி கதைக்க வேண்டி இருக்கு என்னென்னா பதினேழு தசம் நாளோட நாங்கள் கதைக்க போகிற விடயங்களுக்கும் அதுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிற விடிய பிள்ளைகள் திருப்பி நான் ஒரு மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு நான் பதினேழு தசம் நாளுக்கு நுழையலாம் அப்போ நான் இப்போ திருப்பி ஆரம்ப விடயங்களில் இருந்து கதைச்சிருக்கேன் நீ அடுத்தடுத்த வகுப்புகள் அப்படி நடைபெறாது நான் இது திருப்பி தொகுத்ததுக்கான காரணம் தெரியுது உங்களுக்கு அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் தேர்ச்சி மட்டம் பதினேழு தசம் மூன்று தகவல் முறைமையினை வகைப்படுத்தும் முறைமையின் பங்களிப்பினை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறையினை தேடி அறிவார் உண்மையாக நாங்கள் இதில் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் என்ன பார்த்து நாங்கள் என்றால் தகவல் முறைமையை நாங்கள் மூன்று நியதிகளின் கீழே வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அந்த மூன்று நியதிகளில் வந்து முதலாவது நியதி வந்து பயன்பாட்டு மட்டம் பற்றிய அந்த நியதியாக இருக்குது அந்த பயன்பாட்டு மட்டம் என்றதன் கீழே பிள்ளைகள் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் கடைசி வகுப்பில் நாங்கள் அதை கதைச்சினாங்கள் பயன்பாட்டு மட்டத்தின் அடிப்படையில் தகவல் முறைமையானது நான்கு வகைப்படும் என்று பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து தந்திரோபாய மட்டம் என்றும் முதலாவது இரண்டாவது வந்து முகாமைத்துவ மட்டம் என்றும் மூன்றாவது வந்து அறிவு மட்டம் என்றும் அந்த அறிவு மட்டத்தில் அறிவு ஊழியர்கள் தர ஊழியர்கள் என்ற ரெண்டு வகையான ஊழியர்கள் இருப்பினும் என்றும் இறுதி விடயம் வந்து செயற்பாட்டு மட்டம் என்றும் தகவல் முறைமை வந்து பயன்பாட்டு மட்டத்தின் அடிப்படையில் நாலு வகைப்படும் என்று பார்த்து அதில் முக்கியமான விடயங்கள் கதைச்சினாங்கள் ஒவ்வொரு மட்டத்துக்கையும் 
உள்ளடங்குற தரப்பு என்ன அவைந்த தொழிற்பாடுகள் என்னன்னு நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இப்போ அந்த பதினேழு லட்சம் மூன்றில் பார்த்த விடயங்களும் இனி நாங்கள் அண்டை கதைக்க போகிற பதினேழு லட்சம் நாலில் சொல்ல போகிற விடயங்களுக்கும் இடையில் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு நிலை ஒன்று இருக்குது அதனால் நான் அதற்கு திருப்பி மேலோட்டமாக ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன் அதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் திரையில் வந்து தகவல் முறை மெயினை பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறதுல இங்கே வந்து அந்த மூணு நியதிகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உண்மையாக நாங்கள் அதில் முதலாவது வந்து பயன்பாட்டு மட்டம் வேண்டும் இரண்டாவது வந்து பயன்பாடென்றும் மூன்றாவது வந்து முகாமைத்துவ தொழிற்பாடென்றும் மூன்று முறைகளை அதில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கோம் அதை நீங்கள் இலக்கத்தை பார்த்த விளங்கும் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் இது முழுமையாக பார்த்துட்டோம் பிள்ளைகள் ஞாபகம் இருக்கும் பயன்பாட்டு மட்டத்தின் கீழ் தகவல் முறைமை வந்து நாங்கள் வகைப்படும் என்றது நாங்கள் ஏற்கனவே கதைச்ச விடயம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த குறிக்கப்பட்ட பயன்பாட்டு மட்டத்தின் கீழே நான்கு மட்டங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மட்டங்களுக்கும் விளக்கம் அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சுருக்கமான பேரை கொஞ்சம் தவிர்த்து பூரண சொல்லை கதைக்கக்கூடிய இருக்கணும் ஒன்று வந்து தந்திரோபாய மட்ட தகவல் முறைமை முதலாவது விடயமாக இருக்கும் அப்போ அந்த தந்திரோபாய மட்டம் என்றது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நாங்கள் உயர்மட்ட முகாமையில் படித்த விடயங்கள் அந்த உயர்மட்ட முகாமையின் தொழிற்பாடுகளை மையப்படுத்தி உயர்மட்ட முகாமையில் இருக்கிறார்கள் உள்ளடங்குற தரப்பினரான் இந்த முறைமைக்கு உள்ளடக்கப்படுவினம் என்றது விடயமாக இருக்கும் அது பிறகு அந்த இரண்டாவது மட்டம் முகாமை மட்ட தகவல் முறைமையில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் முகாமை மட்டம் சார்பான விடயங்கள் வந்து நாங்கள் மேனேஜ்மெண்டில் படிக்க நடுத்தர மட்ட முகாமை சார்ந்த விடயங்கள் இங்கே முகாமை மட்ட தகவல் முறைமைக்கு இருக்கும் அந்த நடுத்தர மட்டத்தில் வந்து பல்வேறு துறை சார்ந்த முகாமையாளர்கள் இருப்பினர் ஏன்னா அதில் ஒன்று வந்து செயற்பாட்டு முகாமையாளர் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் நிதி முகாமையாளர் மனித வள முகாமையாளர் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாமையாளர் என்று பல்வேறு முகாமையாளர்கள் இருப்பினும் அந்த முகாமையாளர்களை உள்ளடக்கிய அந்த தகவல் மட்டம்தான் முகாமை மட்ட தகவல் முறைமையாக இருக்கும் அப்போ அது நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு அறிவு மட்ட தகவல் முறைமை சார்ந்த விடயங்களும் அதில் கதைச்சிருக்கிறோம் அதில் முக்கியம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அறிவு மட்ட தகவல் முறைமையில் வந்து இரண்டு தரப்பினர் இருப்பினும் ஒன்று அறிவு சார்ந்த ஊழியர்கள் ரெண்டாவது தரவு சார்ந்த ஊழியர்கள் அந்த ரெண்டு பேரையும் உள்ளடக்கிய அந்த மட்டம் அறிவு மட்டம் என்று நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அந்த தொடர்ச்சி வந்து இறுதி விடயம் வந்து செயற்பாட்டு மட்ட தகவல் முறைமை அந்த செயற்பாட்டு மட்ட தகவல் முறைமையில் ஒரு மேனேஜ்மெண்டில் வந்து நாங்கள் சொல்கிற கீழ்மட்ட முகாமையை இங்கே செயற்பாட்டு மட்டம் சார்ந்த விடயமாக சொல்லலாம் நாலாந்த விடயங்களை கையாள்றதோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த முகாமை மட்டமாக அது இருக்கும் பிள்ளைகள் அப்போ உலா விடயங்களும் நாங்கள் அன்றைய உங்களை கதைச்சிட்டு மிக முக்கியமான ஒரு படம் ஒன்று நாங்கள் இறுதியாக அதில் பார்த்துட்டு போ நான் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சரியாக அவதானிக்கணும் அந்த நான்கு மட்டங்களை உள்ளடக்கிய அந்த விளக்க படம் அதனால் திருப்பி இருக்க கதைச்சால் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் அதில் முதலாவது மட்டம் வந்து தந்திரோபாய மட்டம் அந்த தந்திரோபாய மட்டத்தில் யார் யார் இருப்பினம் என்றது நாங்கள் சொல்லிக்க வந்து ஏற்கனவே உயர்மட்ட முகாமையில் இருக்கிற அந்த தரப்பு தான் அந்த தந்திரோபாய மட்டம் அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் முகாமைத்துவத்தில் படித்த விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு பிறகு வந்து முகாமைத்துவ மட்டம் சார்ந்த விடயத்தில் அந்த துறை சார்ந்த முகாமையாளர்களை மையப்படுத்தி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுருக்கலாம் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் நிதி முகாமையாளர் செயற்பாடு அதே மாதிரி மனித வளம் இதோட நீங்கள் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாமையாளரையும் இணைக்கலாம் அப்போ இதில் நீங்கள் அடுத்தது சரியாக கவனிக்கணும் பிள்ளைகள் இந்த மூன்றாவது விடயம் தான் சரியான முக்கியத்துவமாக இருக்கும் அறிவு மட்டம் சார்ந்த விடயத்தில் வந்து அறிவு ஊழியர்கள் என்று ஒரு வகை ஊழியர்களும் அதே மாதிரி இரண்டாவது தர ஊழியர்கள் என்ற ஒரு வகை ஊழியர்களும் இருப்பினும் அந்த அறிவு ஊழியர்கள் வந்து உயர் தொழில் தகமையோடு செயற்படுகின்றவர்களாகவும் தர ஊழியர்கள் வந்து நிறுவனத்தில் தரவுகளை உருவாக்கி அதனை தொடர்பாடல் செய்கின்ற செயற்பாடில் ஈடுபடுறவர்களாகவும் இருப்பினும் அது பிற ஃபைனல் வந்து இறுதி வந்து செயற்பாட்டு மாட்ட தகவல் முறைமை இதெல்லாம் நான் உண்மையை உங்களை கடைசி கிளாஸில் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த குறிக்கப்பட்ட திரையில் வந்து திருப்பி இருக்கா ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறேன் என்னென்ன சரியான முக்கியத்துவமான விடயம் நாங்கள் அதை தொடர்புறுத்தி பார்க்க அடுத்த விடயம் ஓகேயாக இருக்கும் அப்போ இந்த வரிசையில் பிள்ளைகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கதைக்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த பகுதியை தாண்டி நீங்களோ தகவல் முறைமை தொடர்பில் வந்து இந்த குறிக்கப்பட்ட தேர்ச்சி மட்டத்தை நீங்கள் சிறப்பாக விளங்கினீங்களோ இந்த பாடம் இலகுவாக இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த குறிக்கப்பட்ட மட்டத்தில் கதைக்கிற விடயங்கள்லாம் 
கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பமாயும் இருக்கிறது அதே நேரம் எக்ஸாம் வியூவில் பார்த்த மிக அதிக அளவான கேள்விகள் இதுக்குள்ள தொடர்புட்டிருக்கு அப்போ இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தை நீங்கள் விளங்குறதுக்கு ஏற்கனவே பார்த்த பதினேழு லட்சம் மூன்று தொடர்பான விடயங்கள் சரியான முக்கியத்துவமாக இருக்கும் என்றதையும் நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட திரையில் பார்த்து கொள்ளலாம் நீங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் பதினேழு லட்சம் நான்கு தொடர்பான விடயங்கள்லாம் நாங்கள் இந்த கதைக்கு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த பதினேழு லட்சம் நான்கில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களை சொன்ன விடயம் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் தகவல் முறைமையை வகைப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் மூன்று நியதிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் பிள்ளைகள் அப்போ அதில் ஒரு நியதி பயன்பாட்டு மட்டம் இங்கே நாங்கள் சொல்கிற போகிறது பயன்பாடு அந்த பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப தகவல் முறைமையை நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறது தான் எங்களுடைய அந்த தேர்ச்சி மட்டமாக இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் கற்றல் பேறுகள் மூன்று விடயங்கள் அதில் நீங்கள் அடைஞ்சு கொள்ளணும் என்றது முக்கியம் அப்போ எங்களோட வணிக கல்வியை பொறுத்த வரையில் இந்த கற்றல் பேறுகளை மையப்படுத்தி நீங்கள் அதுக்குரிய நோட்ஸெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் உங்களை படிக்கிற சுகமாக இருக்கும் டீச்சர்ஸ் அப்படி தான் உங்களை ஸ்கூல்லாம் தெரிவினோம் அப்போ நீங்கள் அதற்கு மேலதிகமாக நான் உங்களை கொஞ்சம் இதில் பட விளக்கங்களோடு கதைக்கிறேன் அவ்வளோதான் விடயம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தால் அந்த குறைக்கப்பட்ட தேர்ச்சி மாட்டம் பதினேழு லட்சம் நான்கு தொடர்பில் மூன்று கற்றல் பேறுகள் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் தகவல் முறைமையினை வகைப்படுத்துவார் தொடர்பான விடயங்கள் இரண்டாவது வந்து பயன்பாட்டுக்கேற்ப ஒவ்வொரு முறைமையின் பண்புகளையும் தெளிவுபடுத்துறது இரண்டாவது கற்றல் பேறாகவும் மூன்றாவது வந்து பயன்பாட்டுக்கேற்ப ஒவ்வொரு தகவல் முறைமையில் நிறைவேற்றப்படும் கருமங்களை தெளிவுபடுத்துறதாக இருக்கும் அவ பிள்ளைகள் இதில் வந்து நாங்கள் இந்த மூன்று விடயங்களையும் மையப்படுத்தி கதைக்க போகிறோம் அப்போ அதோட நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்களும் அங்கே தொடர்புறோம் அப்போ நீங்கள் அதையும் கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் முதலாவது விடயத்துக்கு பாரம் முதலாவது விடயம் பாருங்கோ பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப தகவல் முறைமையினை வகைப்படுத்துதல் இதான் எங்கள அந்த தலையகமாக இருக்குது அதில் வந்து ஏழு முறைமைகள் காட்டப்படுது ஏழு முறைமைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்கள அந்த திரையில் வந்து ஒவ்வொரு கடலையும் அது விடயங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அது விரிவாக தமிழில் தொடர்ச்சியாக எங்களை கதைக்கு இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு அதில் விளங்க வேண்டியது என்னென்னா நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த பயன்பாட்டு மட்டத்தின் கீழ் தகவல் முறைமை என்ற விடயம் வந்து அங்கே நான்கு வகையாக வகைப்படுத்த பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஏழு முறைமைகள் இருக்குது ஏழு சிஸ்டங்கள் இருக்குது அந்த ஏழு சிஸ்டத்தையும் இனங்காண்டது தான் உங்களுக்கு முதலாவது வேலையாக இருக்கும் அதில் முக்கியமான விடயம் பிள்ளைகள் அந்த ஆங்கில சுருக்க பதத்தை வச்சுக்கொண்டே நீங்கள் அந்த ஏழு விடயங்களையும் இலகுவாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுக்குரிய தமிழ் விரிவாக்கங்களும் நிச்சயமாக நீங்கள் அறிஞ்சிருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த வரிசையில் வந்து அந்த ஏழு சிஸ்டங்களும் அதில் சொல்கிறோம் பாருங்கள் முதலாவது விடயம் அதில் ஒன்றண்டு காட்டப்படுது முதலாவது சிஸ்டம் சொல்கிறார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அண்ட் அதாவது இடபிள்யூஎஸ் என்ற ஒரு சிஸ்டம் அதில் கதைக்கப்படுது நீங்கள் அப்போ அந்த இடபிள்யூஎஸ் என்ற சொல் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது விடயம் பிள்ளைகள் டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறார் டிடபிள்யூஎஸ் என்ற விடயம் அதில் சொல்லப்படுது மூன்றாவது விடயம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம் அது எம்ஐஎஸ் என்ற பேரால் சொல்லப்படுது நாங்கள் அதை தமிழ் கதை பண்ணிங்க ஜோசிக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி நாலாவது விடியம் வந்து ஒபீஸ் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம் ஓஏஎஸ் என்று கதைச்சு கொள்கிறோம் அதே மாதிரி ஐந்தாவது விடியம் வந்து நொலேஜ் ஒர்க் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம் கேடபிள்யூஎஸ் என்று சொல்கிறோம் அது பிறகு ஆறாவது விடியம் வந்து ரான்சேஷன் ப்ரோசஸிங் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம் டிபிஎஸ் என்ற விடியம் அதில் சொல்லிக்கொள்கிறோம் கடைசி ஏழாவது சிஸ்டம் வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறோம் பிஐஎஸ் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா எங்கள பழைய பாடத்திட்டத்தில் வந்து இந்த ஏழாவது சிஸ்டம் பற்றி கதைக்கப்படையில் அப்போ எங்களோட புதிய பாடத்திட்டத்தில் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் அதில் இணைச்சிருக்கிறத நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வரிசையில் வந்து இந்த ஏழு சிஸ்டங்கள் தொடர்பான விளக்கங்களையும் நாங்கள் ஒரு க விரிவாக கதைக்கிறதான் அந்த விடயமாக இருக்கும் ஆனால் நான் இதில் உங்களுக்கு சொன்னது ஆங்கில விடயம் அதாவது ஆங்கில தலைப்புகள் உபதலைப்புகளில் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை நாங்கள் தமிழ்லையும் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் வந்து முதலாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்றது நிறைவேற்று உதவி முறைமையான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது உங்களை ஞாபகப்படுத்தலாம் இடபிள்யூஸ் என்ற விடயத்தை மையப்படுத்தி நீங்கள் அதை கதையக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் என்றது தீர்மான உதவி முறைமையாண்டும் அதே மாதிரி மூன்றாவது மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்றது முக
அலுவலக தனியக்க முறைமையாண்டம் அதே நேரம் நாலேஜ் வர்க் சிஸ்டம் அண்டது அறிவு பணி முறைமையாண்டம் அதே நேரம் ஆறாவது வடிவம் ரான்சேஷன் ப்ரோசஸிங் சிஸ்டம் என்றது கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமையாண்டம் ஃபைனல் வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் என்றது வணிக நுண்மதி தகவல் முறைமை அண்ட் அடிப்படையிலையும் நாங்கள் அந்த விடயத்தை சொல்லிக்கொள்ள போகிறோம் பிள்ளைகள் இதில் வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் இந்த ஆறு சிஸ்டங்கள் பற்றிய விடயங்களையும் நாங்கள் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் வந்து என்னென்ன மாதிரி செயற்படும் என்றது முக்கியம் ஆனால் இதில் வந்து நான் சொல்ல போகிற இன்னொரு விடயம் சரியான முக்கியத்துவமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் இருக்கிற விடயத்தை நீங்கள் சிம்பிளாக ஒவ்வொரு முறைமைக்குள்ளே இருக்கிற விடயத்தை நீங்கள் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு அந்த முறைமைகளை அதோட சார்ந்த அந்த முகாமைத்துவ மட்டங்களோட நாங்கள் என்ன செய்யணும் தொடர்புறுத்தினால் அந்த விடயம் இலகுவாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த விடயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்தினால் நாங்கள் ஏற்கனவே கதைச்சதன்படி பிள்ளைகள் பின்னுக்கு நாங்கள் இறுதியாக அந்த விளக்கப்படம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் பயன்பாட்டு மட்டத்தின் அடிப்படையில் தகவல் முறைமை வந்து நான்கு வகைப்படும் என்று பார்த்துருக்கிறோம் அந்த நாலு வகையில் வந்து உண்டு தந்திரோபாயம் அப்போ அந்த தந்திரோபாய மட்ட தகவல் முறைமை என்றதன் கீழே பயன்படுத்தப்படுற ஒரு சிஸ்டமாக தான் எதிர்க்கும் இடபிள்யூஎஸ் இருக்கும் அது முக்கியமான முதலாவது விடயம் இரண்டாவது முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை சார்ந்த விடயங்களில் பயன்படுத்துவது தான் இந்த ரெண்டு சிஸ்டங்களும் பிள்ளைகள் அதாவது டிடபிள்யூஎஸும் அதே மாதிரி எம்ஐஎஸ்எம் சார்ந்த விடயங்களாக இருக்கும் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை ரெண்டு முறைமைகளை பயன்படுத்துது பயன்படுத்தப்படுது என்று பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அறிவு மட்ட தகவல் முறைமையில் ரெண்டு ஊழியர்கள் இருக்கணும் தானே ஒன்று அறிவு ஊழியர்கள் அதே மாதிரி ரெண்டாவது தர ஊழியர்கள் அறிவு ஊழியர்கள் தொடர்பில் வந்து நொலேஜ் ஒர்க் சிஸ்டமும் அதாவது அறிவு பணி முறைமையும் தர ஊழியர்கள் தொடர்பில் வந்து ஆஃபீஸ் ஓட்டோமேஷன் சிஸ்டம் அதாவது அலுவலக தன்னியக்க முறைமையும் பயன்படுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அங்கேயும் ரெண்டு விடயம் போயிடும் பிள்ளைகள் அப்போ தந்திரோபாயத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்துடும் கடைசி விடயம் வந்து அதாவது செயற்பாட்டு தகவல் முறைமையில் வந்து நாங்கள் டிபிஎஸ் பயன்படுறத சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு தகவல் முறைமை இருக்கும் அப்போ கடைசி விடயம் இது இந்த பிஏஎஸ் வந்து நாங்கள் எதுக்குள்ளே சொல்லலாம் என்றால் தந்திரோபாயம் தந்திரோபாயம் தான் சார்ந்த சிஸ்டம் இது இடபிள்யூஎஸ் அந்த இடபிள்யூஎஸை வலுப்படுத்துகிற ஒரு சிஸ்டம் தான் பிஏஎஸ் என்றபடிய பிஏஎஸை நாங்கள் எதுக்குள்ளே கொண்டுடலாம் முதலாவது மாட்டத்துக்கு கொண்டுடலாம் அப்போ இப்போ நான் சொன்ன விடயங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் என்றா பிள்ளைகள் நான் இனி கதைக்க போகிற விடயத்தை நீங்கள் சிம்பிளாக எடுக்கலாம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் சில விடயம் அதில் நாங்கள் ஏற்கனவே தொகுத்தொரு விடயம் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அதில் பார்க்க இன்னும் உங்களுக்கு பூர்ணமாக விளக்கமாக இருக்கும் அவதானிக்கலாமா ரைட் இந்த விடயம் சரியான முக்கியத்துவமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் ஏன் நான் இதை கொண்டு வந்து முதல் உங்களை வெளிப்படுத்தி கதைக்கிறேன்னா இந்த நான்கு மட்டத்திலையும் இந்த ஏழு சிஸ்டங்களும் ஒவ்வொரு பயன்படுத்துதுன்றது நீங்கள் யார் ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் ஒவ்வொரு முறைமையும் என்னென்ன மட்டங்களில் பயன்படுதுன்ற விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றால் அது பற்றிய விடயத்தை நீங்கள் பயந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி கதைக்கிறது என்ன இருக்கும் இலகுவாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் பிள்ளைகள் நான் அங்கே சிம்பிளாக அந்த போர்டில் எழுதின விடயத்தை நான் இங்கே காட்சிப்படுத்துகிறேன் இந்த விஷயத்தில் மிக தெளிவாக இருக்குது தந்திரோபாய மட்டத்தில் பாருங்கள் மிக முக்கியமானது இதுதான் அது இடபிள்யூஎஸ் இது நான் ஒரு சப்போர்ட் விடயமாக தான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க தந்திரோபாய மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற தகவல் முறைமை இடபிள்யூஎஸ் ஆக இருக்கும் அதே நேரம் முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற தகவல் முறைமை எம்ஐஎஸ் டிடபிள்யூஎஸ் ஆகவும் அரை மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தகவல் முறைமை கேடபிள்யூஎஸ் ஓஏஎஸ் ஆகவும் அதே நேரம் செயற்பாட்டு மட்டத்தில் டிபிஎஸும் பயன்படுது அப்போ இதில் இருந்து என்ன உங்களை விளங்குதுண்டா பிள்ளைகள் இந்த நான்கு மட்டங்கள்லையும் தான் அந்த ஏழு முறைமைகளும் பயன்படுத்தப்படுது அப்போ பிள்ளைகளுக்கு இதில் முக்கியமான விடயம் என்னென்னா பெண் நீங்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட மட்டங்களையும் முறைமைகளையும் தொடர்புறுத்துகிற அறிவு இருக்கும் என்றால் அடுத்த விடயத்தை நீங்கள் இலகுவாக என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகக்கூடியா இருக்கும் அப்போ அதை தான் நீங்கள் சரியாக என்ன செய்யணும் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ நான் இது இறுதி தொகுப்பாக பார்க்க வேண்டிய விடயத்தை முதலே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒவ்வொரு மட்டத்திலையும் என்னென்ன முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படுதுண்டு அப்போ இனி உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் இலகுவாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் ஏழு முறைமைகளையும் பார்க்க அந்த ஏழு முறைமைகள் தொடர்பாக வந்து என்னென்னத்தை கதைக்க போகிறார் அங்கே என்ன விடயம் இடம்பெற போகுதுன்றதை நீங்கள் விளங்கலாம் ஆனால் மிக முக்கியம் ஏழு முறைமைகள் பற்றி சொல்லி உங்கள்கிட்ட கைவசம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் என்ன ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமாண்டா உதாரணமாக நிறைவேற்று உதவி முறை
தந்திரோபாய மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற தகவல் முறைமையான்னு சொல்லிடுவீங்க இல்லையா அப்போ அது ஒரு விஷயம் அவள் தந்திரோபாய மட்டத்தில் என்ன நடக்க போகுது முக்கியமான சில தீர்மானங்களை எடுப்பினம் அப்போ அப்படி ஒவ்வொரு முறைமை பற்றி ஒரு மேலோட்ட விளக்கம் இருக்கு நான் கடைசியாக சின்ன ஒரு சமரிய தொகுத்து என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த ஒவ்வொரு தகவல் முறைமை தொடர்பான விடயங்களையும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கதைச்சு கொள்ள போகிறோம் அப்போ அதில் நீங்கள் வடிவ அவதானிச்சு கொள்ளலாம் ஏதாவது தெளிவின்மை இல்லை விளக்கம் இல்லைன்னா பாருங்கள் வடிவாக கேட்டுக்கொண்டால் ஓகேயாக இருக்கும் இப்போ முதலாவது சிஸ்டத்து வாரம் அதாவது நிறைவேற்று உதவி முறைமை இதை தான் நான் இ டபுள் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ பிள்ளைகள் தமிழ் முக்கியம் நிறைவேற்று உதவி முறைமை என்றது முக்கியம் ஆனால் அதை நீங்கள் இன்னும் விலகுபடுத்துறதுக்கு இ டபுள் எஸ் என்ற சொல்லை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுருந்தால் மிக இலகுவாக இருக்கும் அப்போ அதில் நான் சொன்னபடியே தான் முதலாவது பாயிண்ட்ஸில் வருது பாருங்கள் தந்திரோபாய மட்டத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தானே சந்திரோபாய மட்டத்தில் தந்திரோபாய மட்டத்தில் செயற்படுத்தப்படுகின்ற தகவல் முறைமையாக எது இருக்கும் இடபிள்எஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த இடபிள்எஸ் பற்றிய விடயத்து வரைக்க அதுக்கு இருக்கிற அந்த அடுத்தடுத்த நோட்ஸ்கள் கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கு பிள்ளைகள் ஆனால் அதை நான் ஒரு விடயத்தை அதில் வெளிப்படுத்தி கதைக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து கொண்டா சரி இப்போ தீர்மானங்கள் என்று நான் பார்க்க உண்மையாக நாங்கள் பொதுவாக அந்த தீர்மானங்கள் தொடர்பான விடயங்களை மூன்று வகைக்கு வெளிப்படுத்தி கதைக்கலாம் அந்த மூன்று வகைக்குள்ள வெளிப்படுத்தி கதைக்கிறேன்றது இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று வந்து கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்று சொல்லுவோம் முதலாவது இரண்டாவது கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் மூன்றாவது விடயம் சொல்லுவோம் பகுதி கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் அல்ல அறை கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்று சொல்லுவோம் சரியா அப்போ திருப்பி சொல்கிறேன் பிள்ளையர் அந்த தீர்மானங்கள் வந்து அங்கே மூன்று வகைக்குள்ள நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் ஒன்று கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் இரண்டாவது கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் மூன்றாவது பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் அல்ல அறை கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த நிறைவேற்று உதவி முறைமை என்று நான் சொல்கிற விடயம் இருக்கு தானே ஈ டபுள் எஸ் வந்து உயர் தந்திரோபாய மட்டம் தொடர்பில் வந்து கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் அப்போ இந்த கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் என்றா என்ன நாங்கள் அதை சும்மா மேலோட்டமாக உங்களுக்கு நான் அதில் உதாரணமாக சொல்கிறேன்டா பிள்ளைகள் அந்த கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் பற்றிய விடிய இப்போ உதாரணமாக ஒரு எக்ஸண்ட் ஒரு நிறுவனம் சந்தையில் செயற்படுது அது பல்வேறு சந்தைகளில் செயற்படுது குறிக்கப்பட்ட ஒரு சந்தையில் இருந்து அது விலகுதல் தொடர்பில் தீர்மானித்தல் அது என்னவா இருக்கும் கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் இதை நான் முற்கூட்டி ஒழுங்குபடுத்தினாங்களோ இல்லை அதே நேரம் நாங்கள் இன்னொரு புதிய சந்தேக நுழைகிறது பற்றி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் இதுவும் ஒரு கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானம் ஆனால் கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்றா என்ன உதாரணமாக நான் செயற்பாட்டு முகாமைத்துவத்தில் படிச்சிருக்கிறோம் இஓக்யூ எக்கனாமிக்கோட குவான்டிட்டி பொருளாதார கட்டளை கணியத்தை கணித்தல் தொடர்பான விடயம் பார்த்துருக்கோம் அது ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் அது அவ்வளோ அலகுகளை நாங்கள் கொள்ளுநர் செய்தல் என்ற தொடர்பான அந்த தீர்மானம் ஏற்கனவே நாங்கள் உருவாக்கிற அந்த மாதிரிக்கு அமைவாக அதை சொல்லுவோம் அதே நேரம் பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்றால் ஒரு முதலீட்டு மதிப்பீட்டு அறிக்கை எடுக்கலாம் நாங்கள் முதலீட்டு மதிப்பீட்டு அறிக்கை எடுத்தால் அந்த மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் வந்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட விடியே நாங்கள் ஏற்கனவே தீர்மானித்திருப்போம் இன்னொன்று மனித செயற்பாட்டின் ஊடாக தான் தீர்மானிக்கப்படும் அப்போ கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைக்கப்படாத பகுதி கட்டமைக்கப்படாத அந்த தீர்மானங்கள் மூன்று டைப்பில் இருக்கும் அப்போ ஏன் நான் இதை தனியடுத்து உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன்னா இந்த நிறைவேற்று உதவி முறைமை தொடர்பில் வந்து அந்த பகுதி கட்டமைக்க சாரி கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்கள் பற்றிய விடயங்கள்ல சொல்லுது பிள்ளைகள் பாருங்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் வழியாகதான் நீங்கள் உயர்மட்ட முகாமையாளர்களுக்கு கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக அப்போ கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கான தகவல்களை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட தகவல் முறைமையே இடபிள்எஸ் ஆகும் அவ இடபிள்எஸ் என்றது விடயம் பெருக உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸும் உங்களோட கையில் வந்துட்டுது முதலாவது பாயிண்ட்ஸ் என்ன தந்திரோபாய மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுறது ரெண்டாவது அந்த தந்திரோபாய மட்டத்தில் இருக்கிற அந்த உயர்மட்ட முகாமையாளர்கள் வந்து கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குற அல்ல உருவாக்குகின்ற அந்த முறைமையாக அது இருக்கும் அப்போ அதுவும் ஓகே ஏன்னா அதான் அங்கே முக்கியமான விடயம் மூன்றாவது பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க தந்திரோபாயமட்ட முகாமையாளர்களுக்கு முன்னரே தீர்மானம் செய்யப்பட்ட மாதிரிகளுக்கு அமைய தீர்வுகளை வழங்குவதற்கு கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்கள் தேவையான தகவல்களை பெற தயாரிக்கப்பட்ட தகவல் முறைமையே இதுவாகும் அப்போ கட்டமைக்கப்படாத என்ற கருத்து என்ன முன்னரே நாங்கள் இப்போ ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து சில அடிப்படை கொள்கைகள் இருக்கும் அந்த கொள்கைகளை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் தீர்மானங்கள் எடுப்போம் 
ஆனால் அந்த தீர்மானங்கள் வந்து அந்த உரிய டைமில் எடுக்கப்படுற அந்த விடயமா இருக்கும் அதற்கு தேவையான அந்த தகவல்கள் அந்த கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானத்துக்கு தேவையான தகவல்கள் இடபிள்யூஎஸ்இன் ஊடாக உருவாக்கப்படும் என்றது முக்கியமான விடயம் அப்போ பிள்ளைகள் இடபிள்யூஎஸ் என்ற விடைய படித்து முடியக்க உங்களுக்கு சில விடயங்கள் அதில் ஞாபகம் இருந்தால் காணும் மற்ற நோட்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் கூடுதலாக அதில் பார்த்து கொள்ளணும் முக்கியமாக ரெண்டு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுருங்க ஒன்று தந்தரூபாய மட்டத்தில் பயன்படும் ரெண்டாவது கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்களை மையப்படுத்தியதாக இருக்கும் அதற்கு தேவையான தகவல்களை உருவாக்குறதோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் அப்போ அது பிறகு நிறைவேற்று உதவி முறைமை பிறகு நாங்கள் ரெண்டாவது விடயத்து வாரம் பிள்ளையர் தீர்மான உதவி முறைமை மறந்துடக்கூடாது தீர்மான உதவி முறைமை இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிடபிள்யூஎஸ் அது பிறகு எம்ஐஎஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிடபிள்யூஎஸ்ஸும் எம்ஐஎஸ்ஸும் வந்து முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுறது அதாவது நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுறது நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்கள் சார்பில் ரெண்டு விடயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்கள் தந்திரோபாய மட்டத்துக்கு சொன்னாங்க நடுத்தர மட்ட முகாமையாளரில் அவர்கள் சார்ந்த அந்த விடயங்களில் நாங்கள் சொல்ல பிள்ளைகள் கட்டமைக்கப்படா பட்டதும் அதே நேரம் பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானங்களையும் அவர்கள் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான தகவல்களை உருவாக்குறது தான் டிடபிள்யூஎஸ்ஆக இருக்கும் நான் சும்மா ஒரு விளக்கத்தை உங்களை சொல்கிறேன் நோட்ஸோடே நாங்கள் ஒப்பிட்டு போகலாம் அது பிறகு எம்ஐஎஸ்என்னு சொல்கிறோம் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமைன்னு சொல்கிறோம் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை அந்த நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்களுக்கு திட்டமிடல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் செயற்பாடுகளை செய்கிறதுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குறதாக இருக்கும் அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன விளங்குறீங்க எம்ஐஎஸ் இருக்கு டிடபிள்யூஎஸ் இருக்கு ரெண்டுமே முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு தகவல் முறைமை என்ற விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ இப்போ நாங்கள் எங்களோட விடயத்து வாரம் பிள்ளைகள் நீங்கள் திரையில் அதை பார்க்கலாம் தீர்மான உதவி முறைமை டிடபிள்யூஎஸ் பற்றி விடயங்கள் நாங்கள் அதில் சொல்லிக்க முகாமை மட்டத்தில் செயற்படுத்தப்படும் தகவல் முறைமை அந்த முகாமை மட்டத்தில் யார் இருக்க போயினும் நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்கள் அந்த நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்கள் தொடர்பான விடயம் தான் சொல்லப்படுது பிள்ளைகள் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் வடியை பார்த்து கொள்ளணும் முகாமைத்துவ மட்டத்திற்கு உதவுகின்ற வகையில் முன்னரே இலகுவாக உறுதிப்படுத்த உறுதிப்படு உறுதிப்படுத்த முடியாத விரைவாக மாற்றமடைகின்ற ஒரே மாதிரி கட்டமைக்கப்பட்ட முக்கியமான விடயம் ஒரே மாதிரி கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் பகுதி பகுதியாக கட்டமைக்கப்பட்ட அப்போ அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கட்டமைக்கப்படாது அங்கே போயிட்டுது இங்கே வந்து கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் பகுதி பகுதியாக கட்டமைக்கப்பட்ட விடயங்கள் அதுக்கு உதாரணமும் இருக்கு நாங்கள் அங்கே சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு கட்டமைக்கப்படாது கேட்கின உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் அது ஒரு நிறுவனத்தின் கிளை ஒன்றை மூடுதல் அல்லது புதிய இடத்துல சந்தை செயற்பாட்டை செய்கிறது கட்டமைக்க படாததாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட ரெண்டுக்கும் அங்கே நோட்ஸ் இருக்கு பிள்ளைகள் உதாரணம் இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல் மேல ஒரு விடயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் விசேடமாக திட்டங்களை தயாரித்தல் நாங்கள் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த ஆக்கள் இருப்பினோம் உதாரணமாக சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் அதுக்கு இருப்பார் அப்போ அவர் சந்தைப்படுத்தல் திட்டத்தை தயாரிக்கலாம் அதே மாதிரி மாதிரிகளை கட்டி எழுப்புதல் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும் முக்கியமாக நான் வேறுபடுத்தி அதில் சொல்லியிருக்கோம் மாதிரிகளை கட்டி எழுப்புதல் தொடர்பான விடயம் அடுத்த மாற்று மதிப்பீடுகள் மற்றும் தீர்மானம் எடுத்தல் போன்ற விடயங்கள் இருக்கு பிள்ளைகள் அதுக்கு அந்த முகாமைத்துவ கருமங்களுக்கு இந்த தகவல் முறைமை உதவும் எது டிடபிள்யூஎஸ் உதவும் அதே நேரம் இன்னொன்று நீங்கள் பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே அங்கே சொன்ன மாதிரி உதாரணம் இருக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் அந்த கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்றதில் வந்து நான் சொல்கிற விடயம் இஓக்யூ இஓக்யூவினை கணித்தல் அப்போ இயோக்கியினை கணித்தல் என்ற விடயம் வந்து ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானமாக இருக்கும் அதே நேரம் பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானம் என்றதில் வந்து முதலீட்டு மதிப்பீட்டு தீர்மானம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே மனித பயன்பாடும் இருக்கும் அதெல்லாம் பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதுவரையும் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஏழு சிஸ்டங்களில் வந்து ரெண்டு விடயங்கள் உங்களோட கதைச்சிட்டேன் ஒன்று வந்து இடபிள்யூஎஸ் அடுத்தது டிடபிள்யூஎஸ் ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கலாம் நீங்கள் சிம்பிளாக விளங்கலாம் இடபிள்யூஎஸில் வந்து கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்கள் டிடபிள்யூஎஸில் வந்து பகுதி கட்டமைக்கப்பட்டதும் அதே நேரம் கட்டமைக்கப்பட்டதுமான தீர்மானங்கள் அங்கே முக்கியத்துவம் பெறும் அதே நேரம் அதுக்கு உதவுறதாக இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது விடயத்து வாரம் 
முகாமைத்துவ தகவல் முறைமைன்னு சொல்கிறோம் எம்ஐஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முகாமைத்துவ மட்டத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற தகவல் முறைமையாக தான் அந்த எம்ஐஎஸ் என்றது இருக்கும் அப்போ அந்த எம்ஐஎஸ் தொடர்பான விடயங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தகவல் முறைமையாகும் அது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு அடுத்த நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாவது பயிற்சி பாருங்கள் பிள்ளையால் முகாமை மட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன ரெண்டு விடயம் அங்கே முக்கியம் ஞாபகப்படுத்தி வைங்க திட்டமிடல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு முறை தான் எம்ஐஎஸ் ஆக இருக்கும் அப்போ ஒரு எம்ஐஎஸ் என்றது வந்து உண்மையாக என்னவாக இருக்கும் வேண்டா நாங்கள் ஒரு நிறுவனம் சார்ந்த துறை சார்ந்த செயற்பாடுகளை செய்கின்ற போது அவர் நடுத்தர மட்ட முகாமையாளர்கள் செய்கின்ற போது அவர்களுக்கு திட்டமிடுறது அதே மாதிரி கட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை செய்கிறதுக்கு கட்டாயம் தகவல்கள் வேணும் அந்த தகவல்கள் வந்து இந்த எம்ஐஎஸ் என்ற முறையால் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுது அதில் பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாளாந்தம் வாராந்தம் மாதாந்தம் வருடாந்தம் என்ற மாதிரி ஒரே மாதிரி அங்கே உருவாக்கம் பெறுகின்ற அந்த தகவல்கள் இந்த எம்ஐஎஸ் முறையால் உருவாக்கப்படும் அப்போ அதில் நீங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ முகாமை ரெண்டாவது மூன்றாவது பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் முகாமை மட்டத்தில் உள்ள முகாமையாளர்களுக்கு நிறுவனத்தின் சமகால செயத்திறனையும் கடந்த கால அறிக்கைப்படுத்தல்களையும் நேரடியாக பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு இது உதவுகின்றது அதை நான் அங்கே அடுத்த பாயிண்ட்ஸில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரே வகையான முறையில் சரியா ஒரே வகையான முறையில் நாளாந்தம் அதே மாதிரி வாராந்தம் அதே மாதிரி மாதாந்தம் அதே மாதிரி வருடாந்தம் ஏன்னா என்னும் வகையில் கால ரீதியாகவும் விசேடமாகவும் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பம் ஒன்றில் அதன் அறிக்கைப்படுத்தப்பட்ட தன்மையில் தகவல்களை பெற்றுக் கொடுத்தல் இம்முறையில் இடம்பெறுகின்றது நீங்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்தா ஒரு பாடசாலையை பொறுத்தவரையில் மாணவர் வர வைப்பாருங்க நாங்கள் இந்த மாணவர் வரவு தொடர்பான ஒரு அறிக்கை இடைக்க நாலாந்த வரவு அறிக்கை இருக்கும் வாராந்த அறிக்கை இருக்கும் அதே மாதிரி மாதாந்த அறிக்கை இருக்கும் ஃபைனல் வந்து வருடாந்த அறிக்கை இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் எழுதி எழுதி அந்த குறிக்கப்பட்ட டாப்பில் வந்து நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அது சிஸ்டம் இருக்காது ஆனால் இதே நாங்கள் ஒரு சிஸ்டத்துக்கு என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அது எப்படி நடைபெறுது என்றது முக்கியமான விடயம் அது தான் நாங்கள் அங்கே உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் கால ரீதியான அறிக்கைகள் எம்ஐஎஸ் ஊடாக நீங்கள் செய்யலாம் ஒன்று வந்து நாலாந்த விற்பனை அறிக்கைகள் அதே மாதிரி மாதாந்த கடன் இப்போ பெருநர் தொடர்பான அறிக்கைகள் கால ரீதியான அறிக்கை இப்போ இன்றைய வந்து அவ்வளோ விற்பனை இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் எடுக்கணும் வேண்டாம் நிறுவனத்தில் எம்ஐஎஸ் என்ற ஒரு சிஸ்டம் பயன்படுத்துவோம் வேண்டால் நாங்கள் அதை இலகுவாக என்ன செய்யலாம் உடனடியாக ஒரு தகவல் அறிக்கையாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதே நேரம் மாதாந்த கடன் பெறுநர் அறிக்கை இதை விட இன்னொன்று சொல்கிறார் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கால ரீதியான அறிக்கை ரெண்டாவது விசேட அறிக்கைன்னு சொல்கிறார் அதாவது குறித்த ஒரு கடன்படுநர் தொடர்பில் வந்து அறிக்கை உண்டு இப்போ பல்வேறு கடன்படுநர்கள் இருப்பினும் சில நேரம் சில கடன்படுநர்கள் தொடர்பில் வந்து எங்களுக்கு விசேடமான ஒரு அறிக்கை தேவையண்டா அவர் தொடர்பில் மாத்திர நாங்கள் தொடர்புறுத்தி அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதுக்கெல்லாம் எம்ஐஎஸ் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டது முக்கியமான விடயம் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன விளங்குது பிள்ளைகள் நாங்கள் இதுவரையும் மூன்று தகவல் முறைமைகள் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து நிறைவேற்று உதவி முறைமை இடபிள்யூஎஸ் அது தந்திரோபாய மட்டத்தில் பயன்படுது அதே நேரம் எம்ஐஎஸ் அதே நேரம் டிடபிள்யூஎஸ் என்ற ரெண்டு சிஸ்டங்கள் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுது அப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னபடி இப்போ உறுதியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த பதினேழு லட்சம் மூன்றில் பார்த்த விடயங்களுக்கும் பதினேழு லட்சம் நாலில் நாங்கள் பார்க்க விடயங்களுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நிச்சயமாக என்னென்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஒவ்வொரு சிஸ்டத்திலையும் சொல்லப்படுற நோட்ஸ்கள் கிளியராக இருக்கணும் அதே நேரம் அது தொடர்பில் நாங்கள் முன்வைக்கிற அந்த உதாரணங்கள் இருக்கணும் இப்போ நான் என்னுடைய அறிவு கட்டிய வகையில் அந்த உதாரணங்களை முன்வைச்சிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் சில ஆசிரியர் ஊடாக அந்த விடயங்களை மேலதிகமாக என்ன செய்யலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை அப்போ அது இந்த அறிவுக்குட்பட்ட விடயங்கள் அதில் கதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து மொத்தம் ஏழு சிஸ்டங்களில் ஏழு முறைமைகளில் நாங்கள் மூன்று விடயங்கள் பார்த்துருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் நாலாவது விடயத்துக்கு நுழைகிறோம் பிள்ளைகள் நாலாவது விடயம் அலுவலக தன்னியக்க முறைமைன்னு சொல்கிறோம் ஓஏஎஸ் நிறைய திறம் எங்களோட பாசிபரில் கேள்வியாக அது வந்திருக்கு இந்த ஓஏஎஸ் தொடர்பான விடயம் இதில் மிக முக்கியம் பிள்ளைகள் ஓஏஎஸ் வருது அடுத்தது கேடபிள்யூஎஸ் வருது ரெண்டுமே அறிவு மட்ட தகவல் முறைமை ஆனால் அறிவு மட்ட தகவல் முறைமையில் எத்தனை ஊழியர்கள் இருக்கணும் ரெண்டு வகையான ஊழியர்கள் இருக்கணும் படிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து அறிவு ஊழியர்கள்
அப்போ அந்த அலுவலக தனியக்க முறைமை தான் நான் உங்களோட கதைக்கிற நாலாவது விடயமாக இருக்கும் அப்போ அந்த அலுவலக தனியக்க முறைமை தொடரில் சொல்லப்படுது பாருங்கள் அரை மட்டத்தில் தர ஊழியர்களால் பயன்படுத்தப்படுது அப்போ இதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எந்தெந்த மட்டத்தில் யார் பயன்படுத்துகிறாருன்றது தெரிஞ்சால் முதலாவது பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் அதை வச்சுக்கொண்டு கொஞ்சம் விடயத்தை உருவாக்கி என்ன செய்யலாம் கதையக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அரை மட்டத்தில் தர ஊழியர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறைமை தான் ஓஎஸ் என்றது முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் அது பிறகு பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக வந்து பாருங்கள் அந்த ஓஎஸ் பற்றி ரெண்டாவது பயன் சொல்லப்படுது தரவுகளையும் தகவல்களையும் இலத்திரணியல் முறையில் அதான் முக்கியம் அந்த இலத்திரணியல் முறை என்றது நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சிருக்கணும் அதை விட அதில் பாருங்கோ இலத்திரணியல் முறையில் பிரதி செய்தலும் அம்முறையிலேயே தொடர்பாடல் செய்தலும் சும்மா ஒரு சின்ன உதாரண வீடுங்களை நீங்கள் ஜிட் போன்ற பாடங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இந்த குறிக்கப்பட்ட இலத்திரணியல் முறையில் பிரதி செய்தல் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சொல்முறை வழிப்படுத்தி வேர்ட் ப்ராசஸிங்கை பயன்படுத்தி ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு விடயத்தை உருவாக்குற மண்டு வைங்க அது உண்மையாக என்ன இலத்திரணியல் முறை சார்ந்த விடயம் இதே நாங்கள் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட விடயத்தை இன்னொரு தரப்புக்கு மின் அஞ்சல் ஊடாக அனுப்புகிற மண்டு வைங்க அது என்ன தொடர்பாடல் விடயம் அப்போ உண்மையாக இந்த தரவுகளையும் தகவல்களையும் இலத்திரணியல் முறையில் பிரதி செய்து அந்த முறையிலேயே தொடர்பாடல் செய்வதற்கான வசதிகள் இந்த ஓஎஸின் ஊடாக இருக்கும் அப்போ தர ஊழியர்கள் பயன்படுத்தினோம் யார் கணனி செயற்பாட்டாளர்கள் அதே மாதிரி செயலாளர்கள் அப்படி அதாவது தரவை உருவாக்கி அதனை பயன்படுத்துறதோடு சம்பந்த அல்ல தொடர்பாடல் செய்கிறதோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிரிவுகள் பயன்படுத்துகிற முறையாக ஓஎஸ் இருக்கும் ஆனால் சிம்பிள் பிள்ளைகள் நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்ன மாதிரி அரை மட்டத்தில் தர ஊழியர்கள்லாம் இந்த முறையை பயன்படுத்தினோம் என்றதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுருக்கணும் அது பிறகு பாருங்கள் தர ஊழியர்கள் தரவுகளை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை இதுவாகும் அது ஒரு பயன் சொல்கிறார் அது நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களை சொன்ன விடியும் தரவுகளை தயாரிக்க அதே மாதிரி தரவுகளை விநியோகித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்களுக்காக தொடர்பாடல் செய்தல் பிரதி செய்தல் அப்போ இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே அங்கே சொல்லிட்டேன் அப்போ நீங்கள் சும்மா சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி வச்சுருக்கலாம் என்னென்னு தரவுகளை தயாரிக்கிறோம் அதனை தொடர்பாடல் செய்கிறோம் அதை பிரதி செய்கிறோம் இப்படியான அந்த விடயங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு உதாரணம் இருக்கு பிள்ளைகள் வழியாக பார்க்கலாம் கடிதங்களை தயாரிப்பதற்கு சொல்முறை வழிபடுத்தல் அதே மாதிரி தகவல் தொடர்பாடலுக்கு மின் அஞ்சல் சார்பான விடயங்களாக இருக்கும் இதை விடவும் நீங்கள் சொல்லலாம் இது ஒரு நிறுவனத்தில் தரவு தளத்தினை பேணுகின்ற செயற்பாடு தரவு தளம் டேட்டா பேஸ் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கி அதை பேணுகின்ற செயற்பாடு இதை விட இந்த வாய்ஸ் மெயில் குரல் அஞ்சல் சார்பான விடயங்கள் அப்போ தற்காலத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த முறைகள் எல்லாம் இதுக்குள்ள வரலாம் என்றதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் சரியான சுகம் பிள்ளைகள் வடிவ விளங்கி பார்த்தீங்களோ சரி ஓகே அப்போ தொடர்ச்சியாக பிள்ளைகள் ஐந்தாவது முறைமைக்கு நாள் வாரம் கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமை சார்பான விடயங்கள் டிபிஎஸ் தொடர்பான முறைமையாக இருக்கும் இந்த இடையில் ஒன்று நாள் பார்க்கல அதாவது கேடபிள்யூஎஸ் அதை அடுத்த விடயமாக பார்ப்போம் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமை டிபிஎஸ் சார்பானது செயற்பாட்டு மட்டத்தில் பயன்படுறதாக இருக்கும் அதாவது எங்களோட தகவல் முறைமை என்ற இறுதி மட்டமாகிய செயற்பாட்டு மட்டத்தில் அன்றாட செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது சரியான சுகம் பிள்ளைகள் வடிய அவதானிச்சிங்களோ சரி அமைப்பொன்றின் அன்றாட கருமங்களின் போது உருவாகும் தரவுகளை ஒழுங்கமைப்பிற்கு உட்படுத்துகின்ற தகவல் முறைமை தான் ச கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமை என்று சொல்லுவோம் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமை தொடரில் பிள்ளைகள் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கணும் ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்குது ஏன்னா நான் மேனேஜ்மெண்ட்டின்படி பார்த்தால் தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையில் பல்வேறு பிரிவுகளை பண்ணுவோம் செயற்பாடு இருக்கும் அதே மாதிரி சந்தைப்படுத்தல் சார்பான விடயம் இருக்கும் மனித வளம் இருக்கும் அதை விட ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி என்று பல்வேறு செயற்பாடுகள் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ அங்கே நாலாந்த செயற்பாடுகளுக்கு கண்டு இந்த டிபிஎஸின் ஊடாக பல்வேறு துறைகளின் ஊடாக அந்த தகவல்கள் உருவாக்கப்படும் உதாரணம் பாருங்கள் ஒரு செயற்பாட்டு பிரிவில் பாருங்கள் நாங்கள் கொள்வனவு தொடர்பான ஒரு கட்டளை ஏறுறது இது ஒரு நாலாந்த நடவடிக்கை இதே மாதிரி சந்தைப்படுத்தல் பிரிவில் பாருங்கள் ஒரு விற்பனை கட்டளையை பெறுறது இதுவும் ஒரு நாலாந்த நடவடிக்கையாக இருக்கும் அதே நேரம் சந்தைப்படுத்தல் ம மனித வளம் சார்பில் பாருங்கள் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி அளித்தல் இருக்கும் அதில் ஊழியர்கள் தொடர்பான வரவு அறிக்கைகளை பேணுகின்ற செயற்பாடு இது அன்றாடம் இடம் பெற விடயமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ இப்படி ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்குது அந்த பல்வேறு பிரிவுகளை நாலாந்த தகவல்களை உருவாக்குறதுக்கு அல்ல தரவுகளை உருவாக்குறதுக்கு இந்த டிபிஎஸ் முறை பயன்படுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை நான் கொஞ்சம் பிரிவு உதாரணமாக கொடுத்துருக்கேன் பி
தோற்றம் பெறுகின்ற அடிப்படை தரவுகளை தயாரிப்பு செய்வதற்கான அப்போ அடிக்கடி என்றது நிகர்த்து என்ன நாளாந்தம் அல்லது வளமையாக இடம்பெறுகின்ற விடயங்களை மையப்படுத்தியாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் பிள்ளையர் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்குரிய தரவுகளை அறிக்கைப்படுத்த ஒரு நாளும் இடம்பெறுற விடயங்களை நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தேவையான இற்றைப்படுத்தல்களை செய்கிறோம் அப்டேட் பண்ணுறோம் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த டிபிஎஸ் சார்பான விடயங்கள் எங்களுக்கு உதவும் என்றது முக்கியமான விடயம் அமைப்பொன்றின் இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன விடயம் அமைப்பொன்றில் ஒவ்வொரு துறை சார்பாகவும் தயாரிக்கப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் செயல்முறைப்படுத்தல் தொடர்புள்ள பல்வேறு முறைகள் இருக்கும் அதான் நாங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு துறை சார்புலையும் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் உதாரணமாக பாருங்கள் உற்பத்தி பிரிவு உற்பத்தி பிரிவில் பாருங்கள் பொருட்களை கொள்ளனவு செய்தல் அதே மாதிரி பொருட்களை கட்டளையிடல் இது நாலாந்தம் இல்லை வளமையாக இடம்பெறுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சந்தைப்படுத்தல் சார்பில் பாருங்கள் விற்பனைக்கான கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ளல் அதே நேரம் பொருள் பற்றிய விலையிடல் நடவடிக்கைகள் சொல்கிறோம் சந்தைப்படுத்தல் துறை சார்பில் அதே மாதிரி நிதி மற்றும் கணக்கீட்டு பிரிவு தொடரில் பாருங்கள் பாதையிடு பட்ஜெட் போடுறோம் பொது பேரீடுகளை தயாரிக்கிறோம் காசு சார்ந்த கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்கிறோம் இது நாலாந்தம் அல்லது வளமையாக இடம்பெறுகின்ற விடயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மனித வள பிரிவில் பாருங்கள் சம்பள அறிக்கைகளை தயாரிக்கிறோம் ஊழியர் வருகைகளை அறிக்கைப்படுத்துகிறோம் பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கை உண்டு அப்போ இது கூட அங்கே தனியாக ஒரு கேள்வியாக வந்திருக்கு பிள்ளை நான் பாச ஒரு பாக்கிக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறை தொடர்பில் வந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த விடயங்களையும் குறிப்பிட்டு அதற்கு பொருத்தமான உதாரணங்களை திரை சொல்லி கூட கேள்விகள் வந்திருக்கு அப்போ அதில் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் செயற்படுத்தல் முறைமை அதாவது நீங்கள் டிபிஎஸ் பற்றிய விடயங்கள் பார்க்க பிள்ளைகள் அங்கே வந்து இந்த துறைகள் சார்ந்த விடயங்களும் முக்கியத்துவம் பெறும் ஒவ்வொரு துறையை நீங்கள் சொல்லி அதுக்கு உதாரணங்களும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ இது ஐந்தாவது விடயமாக இருக்கும் ஆறாவது விடயத்துக்கு வாரப்பிள்ளை அடுத்த விடயம் அறிவு பணி முறைமை அதாவது கேடபிள்யூஎஸ் நொலேஜ் ஒர்க் சிஸ்டம் பற்றிய விடயத்து வாரம் இந்த அறிவு பணி முறைமை நான் உங்களை கேட்கனே சொன்ன மாதிரி அறிவு மட்டத்தில் அறை ஊழியர்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்க தர ஊழியர்கள் அது ஓஎஸ் இது அறிவு பணி முறைமை வந்து அறிவு மட்டத்தில் அறை ஊழியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற முறையாக இருக்கும் அப்போ அந்த அறை ஊழியர்கள் என்றால் யார் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம் உயர் தொழில் தகமையோடு செயற்படுகின்ற அல்லது சிறப்பான அனுபவம் ஆற்றலோடு வழங்க வேண்டிய உழைப்புகள் சார்ந்த விடயம் உதாரணமாக ஒரு வைத்திய தொழில் அதே நேரம் பொறியியலாளர் வழக்கறிஞர் ஆசிரியர் போன்ற பல்வேறு தொழில் சார்ந்த அந்த ஊழியர்களை நாங்கள் அறை ஊழியர்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊழியர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தகவல் முறைமை தான் ஓஎஸ் சாரி கேடபிள்யூஎஸ் ஆக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து நிறுவனம் ஒன்றின் நவீன அறிவை தோற்றுவிக்கும் போதும் சரி அதாவது நவீன அறிவை தோற்றுவிக்கும் போதும் அதே நேரம் அதனை இணைப்பாக்கம் செய்யும் போதும் அறிவுமட்ட ஊழியர்களுக்கு இந்த தகவல் முறைமை சப்போர்ட் பண்ணு நீங்கள் சும்மா சுருக்கம் ஞா ஞாபகப்படுத்தினா அறை ஊழியர்களுக்கான ஒரு தகவல்களை அல்ல தரவுகளை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு விடயமாக இது இருக்கும் என்றது நீங்கள் கொஞ்சம் விளங்கி கொண்டீங்களோ அதில் சரியாக இருக்கும் அதை பிறகு பாருங்கள் பயனில் அறை ஊழியர்கள் தேவையான தகவல்களை உருவாக்க இந்த முறைமையை என்ன செய்வினம் பயன்படுத்தி கொள்ளுவினம் ஆனால் அதில் முக்கியமான விடயம் பிள்ளையர் அந்த அறை ஊழியர்கள் பயன்படுத்துகிற வழியால் அந்த கேடபிள்யூஸில் வந்து ஒரு ஓரினத்தன்மை இருக்காது ஏனென்றால் அவர்கள் ஒவ்வொரு தரும் தங்களோட தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்த முற்படைக்க அவர்கள் ஒவ்வொரு தலாலும் உருவாக்கப்பட்ட விடயங்களில் வேறுபாட்டு தன்மை இருக்கும் அதுதான் அதில் சொல்கிறார் ஓரினத்தன்மை காணப்படாதன்றதும் அதில் முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் அது பிறகு பிள்ளைகள் கடைசி விடயம் அதாவது ஏழாவது முறைமைக்கு நாங்கள் வாரம் இது எங்களோட புதிய பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட விடயம் வணிக நுண்மதி தகவல் முறைமை என்று சொல்கிறோம் இந்த வணிக நுண்மதி தகவல் முறைமை பற்றி சொன்ன வருடம் கேள்விகள் விரையில் அது இது புதிய விடயம் வண்டபடி ஒரு மட்டப்படுத்தப்பட்ட விடயத்தோடு அதில் கதைக்க போகிறோம் ஆனால் அது எந்த மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுதுன்றதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்தாலும் நிறைவேற்று உதவி முறைமையை வலுப்படுத்துகிறபடியா நிறைவேற்று உதவி முறைமை என்றது இது இடபிள்யூஸ் இந்த இடபிள்யூஸ் வந்து யார் பயன்படுத்துகிறது தந்திரோபாய மட்டம் அவன் தந்திரோபாய மட்டத்தை வலுவூட்டுகின்ற முறை என்ற வடியால் இந்த பிஏஎஸ்ஸை வந்து நாங்கள் தந்திரோபாய மட்ட தகவல் முறைமைக்கு உள்ளடக்கலாம் அப்போ அதில் பாருங்கள் நிறைவேற்று உதவி முறைமையினை வலுவூட்டும் முறை பிஏஎஸ்ஐ ஆகும் அதாவது வணிக நுண்மதி முறைமை ஆகும் தேர்மான உதவி முறைமைகளுக்கு அமைய பயன்படுகின்ற தரவுகளையும் 
அதே மாதிரி தகவல்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு இம்முறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் அதில் சொல்லிக்கொள்கிறார் அப்போ இதில் வந்து இந்த குறிக்கப்பட்ட முறைமையின் கீழே சில விடயங்களை வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் அதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் அரை அதாவது இந்த வணிக நுண்மதி தகவல் முறைமையின் கீழே விஏஎஸ் ஆனது இயலுமை அதே மாதிரி செயற்பாடுகள் தொழில் நுட்ப பயன்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சிகள் என்பவற்றையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என்றதும் அதில் மேலதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படுற விடயமாக இருக்கலாம் அப்போ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும் வணிக நுண்மதி முறைமை என்றதும் அங்கே முக்கியத்துவம் பெறும் அது ஏழாவது முறைமை என்றதை நீங்கள் அதில் விளங்கி கொள்ளணும் அப்போ பிள்ளைகளாக இதுவரையும் அதில் மொத்தம் ஏழு சிஸ்டங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் ஒன்று வந்து இடபிள்யூஎஸ் பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்தது டிடபிள்யூஎஸ் பார்த்துருக்கிறோம் எம்ஐஎஸ் என்ற ஒரு முறை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்தது கேடபிள்யூஎஸ் என்ற ஒரு முறை பார்த்துருக்கிறோம் ஓஏஎஸ் என்ற ஒரு முறை பார்த்துருக்கிறோம் அதை விட டிபிஎஸ் பார்த்துருக்கிறோம் கடைசியாக இப்போ வணிக நுண்மதி முறை பிஏஎஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் இதை தொகுத்து ஒரு சின்ன விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இருக்கணும் அப்போ இதை நான் எப்படி கதைக்கலாம் சும்மா சுருக்கமாக ஒரு இறுதியாக ஒரு விளக்கத்தை அதில் தாரணும் இடபிள்யூஎஸ் வந்து நிறைவேற்று உதவி முறைமை வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்ல போகிறோம் என்றால் உயர்மட்டத்தில் பயன்படுது கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானங்கள் தொடரில் மையப்படுத்தி நீங்கள் அதை கதைக்கலாம் சுருக்கமாக டிடபிள்யூஎஸ் வந்து கட்டமைக்கப்பட்ட பகுதி கட்டமைக்கப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கான தகவல்களை உருவாக்குதல் தொடர்பில் முகாமை மட்டத்தில் பயன்படுற தகவல் முறைமை என்று சொல்லலாம் எம்ஐஎஸ் அதாவது முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை வந்து முகாமை மட்டத்தில் அந்த குறிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன திட்டமிடல் கட்டுப்படுத்தல் செயற்பாட்டுக்கான விடயத்தை வழங்குறதாக இருக்கும் கேடவுல்ஜிஎஸ் வந்து அறிவு மட்டத்தில் அறிவு ஊழியர்கள் தகவல்களை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுகின்ற முறையாக இருக்கும் அதே நேரம் ஓஏஎஸ் வந்து அறிவு மட்டத்தில் தரவு ஊழியர்கள் தரவுகளை உருவாக்குறது அதை அந்த உருவாக்கப்பட்ட அந்த தக தரவுகளை வந்து தரவுகள் தகவல்கள் பற்றிய விடயங்களை பிரதி செய்கிறது அதே நேரம் தொடர்பாடல் செய்கிறது அதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஓஏஎஸ்ஸாக இருக்கும் அதே நேரம் வணிகத்தின் ஒவ்வொரு துறை சார்பிலையும் நாலாந்த செயற்பாடுகளை மையப்படுத்தி இருப்பது டிபிஎஸ் செயற்பாட்டு மட்டத்தில் பயன்படுறது அங்கே வந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் இடம்பெற்ற செயற்பாட்டையும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இருக்கணும் கடைசி வந்து வணிக நுண்மதி முறைமை என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் அப்போ இது பிறகு பிள்ளையால் இந்த உலா விடயங்களை நான் கதைச்ச பிறகு நோடொன்றும் வருது குறிப்பொன்று அதில் வருது உண்மையாக நாங்கள் அதில் வந்து ஏழு முறைமைகளாக பிரித்திருந்தாலும் அந்த ஏழு முறைமைகளுக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது தொடர்பு இருக்குது அதிலையும் நாலு முறைமைகளை தனியாகத்தான் நாங்கள் அதில் எடுத்துருக்கிறோம் ஒன்று வந்து எம்ஐஎஸ் அதே மாதிரி டிடபிள்யூஎஸ் அதே மாதிரி இடபிள்யூஎஸ் அதே மாதிரி டிபிஎஸ் என்ற நான்கு முறைகளை மையப்படுத்தி அவற்றுக்கிடையிலான அங்கே தொடர்பை காட்டுறோம் உண்மையை நீங்கள் அந்த படத்தில் என்ன உங்களை விளங்குது சொல்லுங்கள் அப்படியே பார்த்து கொள்ளணும் டிபிஎஸ்ன்னு ஊடாக எம்ஐஎஸுக்கும் அதே நேரம் டிடபிள்யூஎஸுக்கும் தேவையான அந்த தகவல்கள் என்ன செய்யப்படுது வழங்கப்படுறத பார்க்கலாம் அதே நேரம் எம்ஐஎஸ்ன் ஊடாகவும் டிடபிள்யூஎஸ்ன் ஊடாகவும் இடபிள்யூஎஸுக்கு தேவையான அந்த தகவல்கள் வழங்கப்படுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன விளங்குறீங்க சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு முறைமையாக நாங்கள் தனித்தனியாக கதைச்சாலும் அந்த முறைமைகளுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதுதான் நான் அடுத்த ஸ்லிப்பில் பார்க்க போகிறேன் நாங்கள் அதில் பாருங்கள் அடுத்த விடயம் நாலு சிஸ்டங்களையும் தொடர்புறுத்தி சொல்கிறார் பாருங்கள் மேற்காட்டிய மேற்காட்டியவாறு அம்புக்குறிகள் மூலம் தரவுகள் பாய்ந்து செல்லும் திசைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன டிபிஎஸ் வகையிலான முறைமையானது ஏனைய முறைகளான எம்ஐஎஸ் டிடபிள்யூஎஸ் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் தேவையான விடயத்தை வழங்குது அதே நேரம் இடபிள்யூஎஸ்ஸுக்கும் எம்ஐஎஸ் டிடபிள்யூஎஸ் என்பவற்றின் ஊடாக வழங்கப்படுது அப்போ இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இப்படி பார்க்க நாங்கள் முறைமைகளை தனித்தனியாக வகைப்படுத்தினாலும் அவற்றுக்கிடையில் ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் அப்போ அதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொன்ன விடயம் அதில் தொடர்புறது தந்திரோபாயம் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் பிஏஎஸ் பற்றிய விடயங்கள் ஆனால் நான் இடபிள்யூஎஸுக்கு வலுவூட்டுறபடியால் தந்திரோபாய மட்டத்திலேயே காட்டுறேன் அதை உங்களுக்கு டவுட் என்றால் அதை நாங்கள் தனித்துவமாக பார்க்கலாம் ஏனென்றா மற்ற இடங்கள்லையும் தீர்மானப்படுத்தல் செயற்பாடுகளுக்கும் அது உதவுறபடியால் நீங்கள் இதுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காட்டிங்க மற்ற விடயங்களை வழியை பார்த்து வச்சுருக்கணும் தந்திரோபாயம் இடபிள்யூஎஸ் முகாமையில் வந்து எம்ஐஎஸ் டிடபிள்யூஎஸ் அதே நம்ம அறிவில் வந்து அறிவு ஊழியர்கள் கே டபிள்யூஎஸ் தர ஊழியர்கள் ஓஏஎஸ் அதே நம்ம செயற்பாட்டில் வந்து டிபிஎஸ் சார்பான விடயங்கள் இருக்கும் அப்போ இதோட வந்து நாங்கள் அந்த விடயத்தை என்ன செய்கிறோம் முடிச்சுக்கொள்கிறோம் பிள்ளைகள் அப்போ 
நாங்கள் வந்து பதினேழு தசம் நாலு தொடர்பான விடயங்களில் ரெண்டையும் உங்களுக்கு இந்த தகவல் முறைமை தொடர்பான இந்த ஏழு முறைமைகள் பற்றியும் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் கதைச்சிருக்கிறோம் அப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து பதினேழு தசம் ஐந்து தொடர்பாட விடயங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் போகலாம் அதனால் தொடர்ச்சியாக அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ மீண்டும் உங்களை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்க சந்திப்போம் என்று சொல்லி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்